tienes problemas con la voz pasiva en la inglés y hay cosas que todavía no entiendes y te gustaría tenerlas mucho más claras, tienes que ver este video, sí o sí. Do it. Watch out for the hitman. Watch out. Hello my darlings, do you have any problem with the passive voice in English? From today on, you're not going to have any problem anymore. Stay here, watch the video and learn. Si tienes problemas con la voz pasiva, a partir de hoy eso será historia. Hoy te van a quedar bien claros todos sus usos, tiempos. Lo vamos a repasar al mismo tiempo con la voz activa. No va a haber un solo punto de este tema que no me quede claro. Te lo garantizo. El video va a estar un poco largo, pero es necesario que sea así porque normalmente cuando se trata de voz pasiva, lo que nos explican es que la voz activa, el agente realiza la acción. John se come la manzana. John eats the apple. Y que la voz pasiva es simplemente entonces empezar por el objeto que es la manzana y terminar con el agente. Entonces es, la manzana es comida por John. The apple is eaten by John. Es mucho más que eso, son muchos más los usos. En inglés la voz pasiva es bastante común, cosa que no pasa en español. Así que quédate hasta el final del video porque todo lo que hay aquí es importante para ti. Te lo garantizo. Stay here. Lo primero que tengo que tener en cuenta entonces para la voz pasiva es que necesito utilizar obligadamente el verbo to be. Siempre debo utilizar las diferentes conjugaciones del verbo to be, obviamente dependiendo del tiempo y dependiendo de la persona. Si aún tienes problemas con los diferentes tiempos y las personas con el verbo to be, aquí dejo el link de mi video donde explico el verbo to be de la forma más detallada posible que hayas visto. Míralo. Lo segundo que tengo que tener en cuenta, aparte de que siempre va con verbo to be, es que va el participio pasado del verbo principal. Entonces esas son las terminaciones ado, ido, cuando el verbo es regular, entonces, caminar, caminado, ir, ido, comer, comido. Y para el caso en español de los irregulares, también la terminación, so, imprimir, impreso, cho, decir, dicho, hacer, hecho, y to, teo, que sería escribir, escrito, romper, roto. Ese es el participio pasado. Esas son las que tengo que tener claras en inglés. Que cuando es regular es ed. Cuando es irregular, te recomiendo que mires también el verbo sobre los irregulares, donde explico eso también detalladamente. Aquí queda. La voz activa versus la voz pasiva. La misma frase en las dos formas. Para eso la frase que voy a utilizar es algo más que hago aparte de enseñar inglés, que es entrenamiento de la memoria. ¿Cómo lograr que tu cerebro esté organizado como si fuera una computadora? Entonces, la frase es, enseño técnicas de memoria, enseñé técnicas de memoria, enseñaré técnicas de memoria, enseñaría técnicas de memoria, debo enseñar técnicas de memoria, tengo que enseñar técnicas de memoria, veamos todo eso acá. Yo enseño técnicas de memoria. I teach memory techniques. Lo mismo para decirlo en voz pasiva, tengo que empezar entonces por el objeto, eso que enseño, técnicas de memoria, memory techniques, son enseñadas por mí, are taught by me, memory techniques are taught by me, y así continúo con el resto. Entonces, yo enseñé técnicas de memoria, o yo enseñaba técnicas de memoria, I taught memory techniques, eso en pasado es técnicas de memoria, o las técnicas de memoria, memory techniques, where eran enseñadas por mí, were taught by me, memory techniques were taught by me, memory techniques were taught by me, memory techniques were taught by you, memory techniques were taught by him, memory techniques were taught by them. Yo solía enseñar técnicas de memoria. Used to. I used to teach memory techniques. Técnicas de memoria solían ser enseñadas por mí. Memory techniques used to be, solían ser, used to be taught by me, solían ser enseñadas por mí, used to be taught by me. Olvidaba decir que aquí tenemos los tiempos simples, aquí tenemos los tiempos progresivos, el ing, ando, endo, aquí el perfecto, ha doído con el have, he comido, he enseñado, aquí los perfectos progresivos, o sea, el have más el ha doído más el ando o yendo. Eso es lo que vamos a ver durante todo el video, aparte de los usos, obviamente. Así que por cualquier lado que lo mires, este video te va a servir mucho porque es un repaso para todos los tiempos y aparte vas a aprender la voz pasiva, aparte vas a estar comparándolo y aparte vas a saber cuándo se usa en inglés que no se usa en español. Nuestro uso es bien diferente. Entonces, yo enseñaré técnicas de memoria. I will teach memory techniques. 
I will teach memory techniques. O yo voy a enseñar técnicas de memoria. I am, tengo que conjugarlo con el be going to. I am, yo voy a. I'm going to teach memory techniques. Ahora, voz pasiva. Si yo digo, yo enseñaré técnicas de memoria, para la voz pasiva, empiezo entonces por técnicas de memoria. Técnicas de memoria serán, ¿qué? Enseñadas, siempre debo llevar el verbo to be y el ad oído, siempre. Verbo to be, ad oído. Si no, no puede haber voz pasiva. Entonces, técnicas de memoria. Memory techniques will be taught by me. O memory techniques will be taught. Memory con be going to. Memory techniques are going to be taught by me. Técnicas de memoria van a ser enseñadas por mí. Enseñaría técnicas de memoria. I would teach memory techniques if I were hired. De aquí en adelante continuaré solamente con técnicas. Yo debería enseñar técnicas. Voz activa. Yo soy el agente. I should teach techniques. Las técnicas deberían ser enseñadas. Techniques should be taught by me. O simplemente techniques should be taught. De hecho, eso se debería hacer. Las técnicas de memoria es algo que se deberían enseñar en todas las escuelas para así simplemente poder aprender mucho más rápido y no estarnos complicando desde pequeñitos con el problema del aprendizaje. Techniques should be taught at schools. Las técnicas de memoria deberían ser enseñadas en la escuela. Memory techniques should be taught at school. Yo debo enseñar técnicas. I must teach techniques. Las técnicas deben ser enseñadas. Techniques must be taught. Tengo que enseñar técnicas. I have to teach techniques. Las técnicas tienen que ser enseñadas. Techniques have to be taught. Techniques have to be taught. Puedo enseñar técnicas. I can teach techniques. Las técnicas pueden ser enseñadas. Techniques can be taught. De pronto enseñé técnicas. I may teach techniques. Voz pasiva, techniques may be taught. Puede que las técnicas sean enseñadas. Estoy haciendo este ejemplo precisamente porque ahora sí es cierto que empiezo mi viaje. El sueño que tengo desde hace tiempo de hacer el recorrido por Sudamérica en moto. Estaré visitando Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, probablemente Uruguay y Brasil. En cada uno de esos países, en sus ciudades principales en las que van por el recorrido, espero hacer talleres de aprendizaje acelerado. Si estás interesado en estas herramientas que te pueden permitir aprender mucho más rápido cualquier cosa, no solamente idiomas, sino libros, cualquier materia que estés estudiando, dejo la información en la descripción y espero que nos veamos pronto. Esto lo voy a realizar en los meses de octubre y noviembre de 2019. Ojalá nos conozcamos. Continúo. Entonces, exactamente lo mismo que hacemos para los tiempos simples, vamos a hacer para el progresivo o continuo, ando yendo. Tenemos en voz activa, estoy enseñando técnicas. I am teaching techniques. O es él, he's teaching techniques. O ella, she's teaching techniques. Voz pasiva, técnicas están siendo enseñadas por mí, por él, por ella. Las técnicas, techniques are being taught by me. Techniques are being siendo esto no techniques todavía no techniques are being taught by me techniques are being taught by me eso sería voz pasiva en presente progresivo voz activa en pasado voz activa el agente soy yo yo estaba enseñando i was teaching si eran ellos they were teaching Techniques. They were teaching techniques. Ellos estaban enseñando técnicas. Las técnicas estaban siendo enseñadas por ellos. Techniques were siendo being taught by them. Futuro con be going to. En español, yo voy a, yo voy a, recuerda be going to es, yo voy a, tú vas a, él va a, yo voy a estar enseñando técnicas. ¿Cuándo voy a estar enseñando técnicas? Pues durante mi viaje. I'm going to be teaching techniques during my trip. I'm going to be teaching techniques during my trip. Yo voy a estar enseñando. Las técnicas van a estar siendo enseñadas. Y aquí si utilizamos esto entonces completico. Techniques. 
Bana are going to be van a estar siendo are going to be being taught by me te puede sonar un poco raro eso cuando hago la traducción y la verdad es que esto no se utiliza mucho en inglés pero es importante de todos modos que lo tengas claro no es un tiempo que se utilice mucho pero esta parte no la voz pasiva porque estas sí yo estaré ya no es yo voy a estar enseñando sino yo estaré enseñando I will be teaching techniques yo estaré enseñando durante mi viaje I will be teaching during my trip las técnicas estarán siendo enseñadas techniques will be estarán siendo being enseñadas taught techniques will be being taught by me yo estaría enseñando voz activa I would be teaching voz pasiva las técnicas estarían siendo enseñadas techniques would be being taught las técnicas estarían would be siendo being enseñadas taught ¿por quién? by me debo estar enseñando I must be teaching las técnicas deberían estar siendo enseñadas voz pasiva techniques must be being taught tengo que estar enseñando I have to be teaching I mean it's an obligation yo tengo que estar enseñando todo el tiempo si no me desespero I have to be teaching techniques las técnicas tienen que estar siendo enseñadas techniques have to be being taught can be teaching yo puedo estar enseñando I can be teaching no problem I can be teaching now yo puedo estar enseñando ahora I can be teaching now las técnicas pueden estar siendo enseñadas techniques can be being taught lo mismo con esta de pronto está enseñando I may be teaching or I might be teaching and techniques may be being taught las técnicas puede que estén siendo enseñadas tiempos tiempos perfectos entonces qué necesitamos para el tiempo perfecto el auxiliar have siempre siempre yo he viajado tú has comido él ha llegado en pregunta ha él llegado has he arrived he enseñado técnicas de memoria durante 15 años I have taught I have taught memory techniques during 15 years or I have taught memory techniques for 15 years voz pasiva las técnicas de memoria han sido enseñadas por mí durante 15 años. Memory techniques have been, han sido enseñadas, have been taught by me for 15 years. Yo había enseñado, I had, yo había enseñado, I had taught memory techniques before yo ya había enseñado técnicas antes I had taught memory techniques before las técnicas ya habían sido enseñadas antes voz pasiva techniques had been taught by me before had been taught before by me whatever voz activa yo habré enseñado I will have taught techniques activa yo habría enseñado I would have taught techniques pasiva las técnicas habrían sido enseñadas. Techniques would have been taught by me. Yo debería haber enseñado. I should have taught techniques. Las técnicas deberían haber sido enseñadas. Voz pasiva. Techniques should have been taught by me. Yo tengo que haber enseñado. Debo haber enseñado. I must have taught. Techniques must have been taught. Yo de pronto haya enseñado. I may have taught. Yo de pronto haya enseñado eso antes. I may have taught that before. Eso de pronto haya sido enseñado antes por mí. That may have been taught before by me. Lo mismo con might. Prácticamente el mismo significado. Este es simplemente un poquito más informal que este. De pronto pueda que o tal vez. Y el último cuadro. Ya te voy a decir los usos de la voz pasiva. Esta parte es importantísima porque vas a aprender cosas que no sabías. Estoy seguro. Nuestro último cuadro. El perfecto progresivo. Para, per, para que sea perfecto necesito have. Para que sea progresivo necesito el verbo to be porque no puede haber tiempos continuos o progresivos sin el verbo to be. Entonces yo habré estado enseñando. I will have been teaching. Tú habrás estado enseñando. You will have been teaching. Yo 
habré estado enseñando. I will have been teaching. Tú habrás estado enseñando. You will have been teaching. Él habrá estado enseñando. He will have been teaching. Ellos habrán estado enseñando. They will have been teaching. Yo habría estado enseñando. I will have been teaching. Tú habrías estado enseñando. You will have been teaching. Entonces, comparemos de nuevo activa con pasiva. Esta forma pasiva ya va a ser muy difícil que la encuentres. La verdad es que este último cuadro se utiliza muy poco, ya sea en voz activa o en voz pasiva. Tanto en inglés como en español realmente no son frases que utilice mucho, pero me va a servir obviamente tener un dominio de esto también porque en algún momento lo podré estar utilizando. Realmente casi siempre llego simplemente sal de el tiempo perfecto. Hasta ahí prácticamente es que se hace todo. Las combinaciones en ese cuadro de allá. Igual vamos a verlo acá entonces. Yo habré estado enseñando. I will have been teaching techniques. Yo habré, yo habré estado enseñando técnicas. ¿Cuándo utilizaría eso? Vamos a suponer para, para noviembre de 2019. ¿Qué habrás hecho con tu vida? Pues yo habré estado enseñando técnicas por Sudamérica. I will have been teaching memory techniques around South America or through South America or in South America or all around South America or everywhere in South America. Yo habré estado enseñando técnicas. I will have been teaching techniques. Las técnicas habrán estado siendo enseñadas. Techniques will have been been taught. This is so complicated. Mira este reguero. Las técnicas habrán. Las técnicas habrán. Voz, voz, eh, voz activa. Yo habré, I will have, yo habré estado, I will have been enseñando. I will have been teaching techniques. ¿Qué habrás hecho para noviembre de este año? Para diciembre, ¿qué habrás hecho? Ah, pues yo habré estado enseñando técnicas. Me la pasaré haciendo eso por el camino. I will have been teaching techniques in South America. Ahora, las técnicas habrán. Las técnicas habrán. Hasta ahí es las técnicas habrán. Techniques will have. Habrán. Estado. Been. Siendo. Been. Enseñadas. Taught. Por mí. By me. Todo eso para decir esa vaina. Techniques will have been. Been. Taught. By me. Si yo hubiera querido hacer esa frase antes de preparar este video, de pronto no me salga porque simplemente esto ni los mismos nativos lo utilizan. Tú no utilizas esto tampoco en español, pero no importa, igual está bien que lo aprendas. Yo habría estado enseñando técnicas. I would have been teaching techniques. Las técnicas habrían estado siendo enseñadas por mí. Techniques would have been being taught by me. Yo debería haber estado enseñando técnicas. I should have been teaching techniques. Y las técnicas deberían haber estado siendo enseñadas por mí. Techniques should have been being taught by me. Hasta ahí. Ahora sí pasemos con los usos de la voz pasiva en inglés. Recuerda que en el inglés es importantísima la voz pasiva, mucho más importante, un 100% más importante la voz pasiva en inglés que en español. En español no tiene esa significancia, en inglés sí, por lo tanto es muy relevante que te lo aprendas muy bien. Así que si te quedan dudas es bueno que al final del video te retrocedas y lo veas de nuevo para que te quede completamente claro. Ya sabes que le puedes bajar la velocidad, todo eso está aquí en YouTube, es esa función de cómo bajar la velocidad, es muy fácil. Me puedes poner a hablar así y me vas a entender mejor. Y lo voy a dejar y qué. Voy a mostrarles entonces cuatro usos muy importantes de la voz pasiva en el inglés. El primero es cuando no se conoce el agente que realizó la acción. En español utilizamos la tercera persona del plural. Entonces para decir, mataron a un hombre en la esquina... Estamos utilizando a quienes. ¿Quiénes lo hicieron? Ellos. No sabemos quién, entonces decimos simplemente mataron un hombre en la esquina. Ellos mataron un hombre en la esquina. Nunca utilizamos el ellos. El ellos va implícito. Eso es lo que hacemos nosotros en español. Mataron un hombre en la esquina, le dieron tres disparos. En inglés, ¿cómo se hace eso? Un hombre fue asesinado en la esquina. A man was killed in the corner. Le dispararon tres veces. He was shot three times. He was shot three times. Es voz pasiva. Segundo caso en el que utilizamos la voz pasiva es cuando es más importante la acción que quien la realizó. Entonces, me pregunta alguien, ¿cómo te fue en la entrevista? Lo que me importa a mí fue eso, el hecho, ¿cómo te fue en la entrevista? Entonces yo respondo, me hicieron un montón de preguntas estúpidas. En inglés digo, fui preguntado un montón de estúpidas preguntas. I was asked a lot of stupid or silly questions. I was asked a lot of stupid questions. I was asked a lot of 
Silly questions. Otro caso de uso de la voz pasiva es cuando en español decimos se, cuando utilizamos la expresión se con tercera persona del singular o tercera persona del plural. Ejemplo, aquí se habla español o en Colombia se habla español. Vamos a dejarlo con aquí. Aquí se habla español. Español, se dice en inglés, español es hablado aquí. Spanish is spoken here. O aquí se hablaba español. Spanish was spoken here. O aquí se hablará inglés en un futuro. English will be spoken here in the future. O con ellos. La misma expresión pero con tercera persona plural, ya no singular. Allá se venden muebles usados. Allá se venden o ahí se venden muebles usados. Usados muebles son vendidos allí. Used furniture is sold there. Used furniture is sold there. ¿Por qué is y por qué no are? Porque muebles en inglés es no contable. Furniture, no voy a decir furnitures o mobiles. Entonces debo decir en inglés, mueblería usada es vendida allí. Eso es lo que diría en inglés. Used furniture is sold there. Una frase como por ejemplo, se me dijo que esperara. Se me dijo que esperara. O se le dijo a él que esperara. Hagámoslo primero conmigo. Se me dijo que esperara. Se me dijo, yo fui dicho para esperar. I was told to wait. Se me advirtió que esperara. I was warned. Fui advertido. I was warned to wait. Se suponía que yo esperara. I was supposed to wait. Se suponía que tú esperaras. Estoy utilizando la expresión se, se, se. You were, tú eras, supuesto para esperar. You were supposed to wait. Se esperaba que fueras. You were expected to go. Se esperaba que fueras a la reunión. You were expected to go to the meeting. Se les dijo que lo hicieran. Se les dijo que lo hicieran. Ellos fueron dichos para hacerlo. They were told to do it. They were told to do it. O no se les dijo que lo hicieran. Ellos no fueron dichos para hacerlo. They weren't told to do it. Les decía entonces que cuando no se conocía el agente que realizaba la acción, utilizaba la voz pasiva. También que cuando era más importante el hecho que la gente, como por ejemplo, ¿cómo te fue en la entrevista? ¿Cómo te fue en la, ¿cómo te fue en la entrevista? ¿O ¿Cómo te fue en la reunión? Me preguntaron un montón de estupideces. Es el hecho el que es más importante. También se usa cuando... Un tercer uso es cuando la gente se supone, es obvio. En el caso, por ejemplo, digo, en Japón fabrican buenos carros. Yo no tengo que decir que son los japoneses los que fabrican los buenos carros. Simplemente digo, buenos carros son fabricados en Japón. Good cars are made in Japan. Good cars are made in Japan. Y un cuarto caso de uso de la voz pasiva es cuando me quiero librar de la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, sé que cometí muchos errores en lugar de decir I made many mistakes, cometí muchos errores, digo muchos, muchos errores fueron cometidos. Muchos errores fueron cometidos. Many mistakes were made. Tampoco quiero echar la culpa a alguien. De pronto a mi pareja. Entonces digo, many mistakes were made. Por esa razón nuestra relación no funcionó. For that reason, our relationship didn't work. Many mistakes were made. For that reason, or that's why, our relationship didn't work. Pero también puedo echarme la culpa o echar la culpa a ella. Y decir, I made many mistakes, for that reason, our relationship didn't work. O, oh, she made many mistakes, that's why, our relationship didn't work. Esa fue mi explicación de la voz pasiva. Espero que te haya quedado clara de una vez por todas. Y espero que hayas repasado los tiempos en sus diferentes formas con las diferentes personas, los auxiliares, los modales y que todo eso lo tengas mucho más claro y tengas una base mucho más fuerte de ahora en adelante para entender la voz pasiva de una vez por todas. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, recuerda dejarme un like, recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones por si apenas te están llegando unos cuantos videos míos y recuerda que si estás interesado en los talleres que voy a dar en mi recorrido por Sudamérica llegando hasta Argentina tiene la información abajo para que me puedas preguntar. Espero que te haya gustado este video, espero que me dejes un comentario y que me dejes ejemplos de la voz pasiva para ver qué usos idiomáticos o qué expresiones escuchas normalmente con voz pasiva que no utilizamos nosotros en español. Esto fue todo por hoy, espero verte pronto, muy pronto, ojalá en persona. See you later, bye bye.